。到目前为止，杨汉道格拉斯已经发掘出几十种病毒，是该谱系足以追溯到最早的生命形式。然而，以他们对这些病毒的认识，仍然无法让他们了解过去在欧洲意外发现的古老病毒。时间是二零零三年，在法国的实验室里，伯纳德·拉斯科拉正在研究档案中他认为是古老细菌样本的东西。但是他透过高功率的镜头看过去时，拉斯科拉吓了一跳，里头没有细菌，这样本被误判了，里面有个可怕的病毒。这个病毒之后被称为拟菌病毒，它粉碎大众之前对病毒的看法。长期以来，大家一直认为病毒非常小，它们基本上没有生命力，而且它们需要细胞来进行复制。拟菌病毒则改变了一切。首先。它非常巨大，超大的。<笑>呃，在拟菌病毒出现以前，我认为所有病毒学家，包括我自己，都非常坚信病毒一定会很小，永远比细胞小。但是现实中，拟菌病毒让我们知道，病毒可以比细菌还大，不只是体积大，基因成分也更大。好大一个病毒！拟菌病毒是个巨大超重病毒，带着太多东西，而这种过胖的情形来自于它背着一大堆的基因，其他病毒一般都不会去背那些，而这让它开始看起来像能进行某些细胞功能。拟菌病毒所携带的基因有些非常惊人，他们认为很久以前拟菌病毒可能不需要宿主就能进行复制。如果是这样的话，拟菌病毒和其他病毒就不太像了。也许这不是机器，也许这不是寄生虫，也许它曾经活过。<音>